വന്യമൃഗ ശല്യം കാരണം തരിശായി കിടന്നിരുന്ന ഭൂമിയിൽ ഭക്ഷ്യയോഗ്യമായ മുളങ്കൂമ്പിനായുള്ള ഒരു തോട്ടമെന്ന സ്വപ്നം ആ സ്വപ്ന സാക്ഷാത്കാരത്തിലേക്കുള്ള യാത്രയിലെ കൃഷി അനുഭവങ്ങൾ ഞാൻ നിങ്ങളുമായി പങ്കിടാം മെയ് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ സൂത്ത് അനൂപുമായി ചേർന്ന് മുളൻ തോട്ടം എന്ന ആശയവുമായി മുന്നോട്ട് നിങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചു അന്നത്തെ കണ്ണൂർ ഡി എഫ് ഒ ശ്രീ സി വി രാജൻ സാർ കെ എഫ് ആർ എ പി ചിലെ ബയോടെക്നോളജി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലെ ഡോക്ടർ മുരളീധരനെ ബന്ധപ്പെടുത്തി തന്നു ഭാഗ്യവശാൽ ഡോക്ടർ ബാബു ടെക്നിക്കൽ സപ്പോർട്ട് ഗ്രൂപ്പ് ലീഡറെ പ്രവർത്തിച്ചു വരികയായിരുന്നു പി ചിയിലെ കെ എഫ് ആർ എ ആസ്ഥാനം വിവിധ ഇനത്തിൽപ്പെട്ട മുളവർഗ്ഗങ്ങൾ സംരക്ഷിച്ചു വരുന്നു മുളം തൈകൾ വിതരണം ചെയ്യുകയും മുള കൃഷിയെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ പൊതുജനങ്ങൾക്കിടയിൽ എത്തിക്കുന്നതിനും സദാ സന്നദ്ധമായി പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്ന ഒരു സ്ഥാപനം ഇവിടെ പത്ത് പതിനഞ്ചോളം ഇനങ്ങളിൽപ്പെട്ട മുള തൈകൾ വിൽപ്പനക്കായി ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് തൈകൾ യഥാവിധി പാക്ക് ചെയ്യുന്നതിനും യാത്രക്ക് സജ്ജമാക്കുന്നതിനും ഇവിടെയുള്ള ജീവനക്കാർ നൽകിയ സഹകരണം പ്രത്യേക പരാമർശം അറിയിക്കുന്നു ചെറു കവറുകളിലെ മണ്ണ് നീക്കം ചെയ്ത് ഇനം തിരിച്ച് കെട്ടുകളാക്കി ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് കവറിൽ പൊതിഞ്ഞു തന്നു ഓരോ ഇനവും തിരിച്ചറിയാൻ അലൂമിനിയം ഫോയിലിൽ പേര് രേഖപ്പെടുത്തി മൊത്തം നൂറ്റി രൂപ തൈകളാണ് വാങ്ങിയിരുന്നത് ഇവയെല്ലാം ഒരു ബാഗിലാക്കി മുന്നൂറോളം കിലോമീറ്റർ യാത്ര ചെയ്ത് കൃഷിയിടത്തിലേക്ക് കൃഷിയിടത്തിൽ എത്തിയ ഉടൻ ഇവ ഓരോന്നും ഇനം തിരിച്ച് ഗ്രോ ബാഗിലാക്കി തണലിൽ കുറച്ച് ദിവസം മാറ്റിവെച്ചു അമ്മയുടെയും ജ്യേഷ്ഠന്മാരായ മുരളി മധു മണി എന്നിവരുടെയും അനുമതിയോടെ ഒരേക്കർ ഭൂമിയിലാണ് കൃഷി ഈ ഭൂമി വർഷങ്ങളായി വാഴക്കൃഷി ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നതാണ് എന്നാൽ കാട്ടുപന്നി ശല്യം കാരണം കഴിഞ്ഞ കുറേ വർഷമായി തരിശായി കിടക്കുകയായിരുന്നു കളകൾ നിറഞ്ഞ ഇവിടം കൃഷിയോഗ്യമാക്കുന്നത് ശരിക്കും ശ്രമകരമായിരുന്നു പ്ലാറ്റ്ഫോം തയ്യാറാക്കുന്നതിനായി വാഴക്കൃഷിക്കായി തട്ടിതിരിക്കുമ്പോൾ തയ്യാറാക്കിയിരുന്ന ചാലുകൾ എക്സ്കവേറ്റർ ഉപയോഗിച്ച് ട്രെഞ്ച് കണക്കെ ആഴത്തിൽ മണ്ണ് കോരി കളകൾക്ക് മുകളിലായി നിക്ഷേപിച്ചു ആഴമേറിയ ട്രെഞ്ചുകൾ കാട്ടുപന്നി ശല്യം ഒരു പരിധിവരെ കുറക്കുവാൻ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾ മൂന്ന് പേരും അതായത് ഞാൻ മനു ബ്രദറിനില്ല ഒരു വേട്ടൻ ശ്രൂത്ത് അനൂപ് കൂടെ രണ്ട് തൊഴിലാളികളും ചേർന്ന് നടീൽ പ്രവർത്തികൾ ആരംഭിച്ചു നൂറ്റി രൂപ തൈകളാണ് കൊണ്ടുവന്നിരുന്നത് അതിൽ അമ്പത് വിധം ആസ്പറും ബ്രാൻഡിസിയും ബാക്കിയുള്ളത് ജൈഞ്ചാരിസ് ബാൽക്കോവ വൽഗാരിസ് എന്നീ ഇനങ്ങളുമായിരുന്നു നട്ട് കഴിഞ്ഞ് മൂന്ന് മാസങ്ങൾക്ക് ശേഷം ചുറ്റുമുള്ള കളകൾ നീക്കം ചെയ്ത് മണ്ണിളക്കി വളപ്രയോഗം നടത്തി ഒട്ടുമിക്ക തൈകളിലും പുതിയ ചിനപ്പുകൾ വരുന്നതായി കാണാം ചിലത് മൂന്ന് മുതൽ അഞ്ച് അടി വരെ ഉയർത്തിൽ വളർന്നിട്ടുണ്ട് വളരെ കുറച്ച് തൈകൾ മാത്രമാണ് വളർച്ച കുറഞ്ഞ് കാണുന്നത് അഞ്ച് ശതമാനത്തിൽ താഴെ തൈകൾ മാത്രമാണ് നശിച്ചുപോയി കണ്ടത് പ്രാൻഡിസിക്കും ആസ്പറിനും നല്ല വളർച്ച കാണിക്കുന്നുണ്ട് എട്ട് മാസങ്ങൾക്ക് ശേഷം മുളകൾക്ക് നല്ല വളർച്ച ലഭിച്ചതായി കാണാം ചിലത് പത്ത് പന്ത്രണ്ട് അടിയോളം വളർന്നിട്ടുണ്ട് മാർച്ച് മാസമായിട്ടും എല്ലാ ചെടികളിലും പുതിയ ചിനപ്പുകൾ വരുന്നതായി കാണാം ഈ ഒരു സ്ഥലത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകതയായിരിക്കാം ഇതിനു കാരണം ചാലുകളിൽ ഇപ്പോഴും വെള്ളമുണ്ട് ഈർപ്പമുള്ള മണ്ണ് മുളയുടെ വളർച്ച ത്വരിതപ്പെടുത്തിയതാണെന്ന് വ്യക്തം ഇളക്കമുള്ള മണ്ണുള്ള ഇടങ്ങളിൽ മുളകൾക്ക് നല്ല വളർച്ച ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ചില മുളകൾ രണ്ട് മൂന്ന് അടി മാത്രമേ വളർന്നിട്ടുള്ളൂ എന്നിരുന്നാലും മൊത്തം തോട്ടത്തിലെ മുളകളുടെ വളർച്ച പ്രത്യാശ നൽകുന്നു മുളകളിൽ വള്ളികൾ പടർന്ന് അവയുടെ വളർച്ച മുരടിപ്പിക്കുന്നതിന് കാരണമാകുന്നു വർഷത്തിൽ രണ്ട് തവണ വയക്കിയും ഇടക്ക് വള്ളികൾ നീക്കം ചെയ്തും ഇവ സംരക്ഷിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു മുളകൾ വ വളരുന്നതോടെ ഈ കളശല്യം തീരെ ഇല്ലാതാകുന്നതാണ് ഈ തോട്ടത്തിൽ അവലംബിച്ച രീതി മറ്റെല്ലായിടത്തും വിജയകരമാകണമെന്നില്ല മണ്ണിൻ്റെയും സ്ഥലത്തിൻ്റെയും പ്രത്യേകതകൾ പരിഗണിച്ചാണ് നടീൽ പ്രവൃത്തികളും തുടർന്നുള്ള സംരക്ഷണ പ്രവൃത്തികളും നടാനുള്ള മുളയുടെ ഇനവും തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ളത് ആദ്യത്തെ ഒന്ന് രണ്ട് വർഷം പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ ചെലുത്തേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ് മുള നടന്നതിന് മുൻപായി ഏതൊരാളും ഒരു വിദഗ്ധ ഉപദേശം തേടുന്നത് നന്നായിരിക്കും ഇത് ഞാൻ മനു രവിയേട്ടനും ഈ തോട്ടത്തിലെ ഒട്ടുമിക്ക ജോലികളും ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും സൂത്ത് അനൂപും കൂടി ചേർന്നാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചിലവ് പരമാവധി പരിമിതപ്പെടുത്തുവാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് ഡോക്ടർ മുരളീധരൻ കണ്ണൂരിൽ വരുമ്പോഴെല്ലാം ഈ തോട്ടം സന്ദർശിക്കുന്നതിനും ആവശ്യമായ ഉപദേശങ്ങൾ നൽകുന്നതിനുമുള്ള സൗമന്യത്തിന്
ട്രെഞ്ചുകളിൽ നിറയെ വെള്ളം കാണാവുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ കളകളും കാണാം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ജൂൺ മാസത്തെ ദൃശ്യം ഒട്ടുമിക്ക കടകളും സ്വയമേവ നശിച്ചുപോയത് കാണാം കൂടാതെ ഇലകൾ നല്ല കനത്തിൽ വീണുകിടപ്പുണ്ട് ഇത് അനൂപ് ഈ പദ്ധതി ഇത്രയും വിജയകരമായി തീരാൻ നിരന്തരം പ്രയത്നിച്ച വ്യക്തിത്വം മുളങ്കൂമ്പിൻ്റെ പുറന്തോട് നീക്കം ചെയ്ത് വളരെ നേർത്ത കഷ്ണങ്ങളായി മുറിച്ചെടുക്കുന്നു ഇത് നല്ലവണ്ണം തിളപ്പിച്ച് വെള്ളം ഊറ്റിക്കളയേണ്ടതുണ്ട് മരച്ചീനിയിലും മറ്റുമുള്ളതുപോലെ മുളങ്കൂപ്പിലും ചവർപ്പിരസമുണ്ട് ഇവ നല്ലവണ്ണം തിളപ്പിച്ച് വെള്ളം ഊറ്റി കളഞ്ഞ് മാത്രമേ ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾ തയ്യാറാക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഭക്ഷ്യയോഗ്യമായ മുളങ്കൂപ്പ് ലഭിക്കുന്നതിലുപരി ഇത്തരം മുളം തോട്ടങ്ങൾ വളരെയധികം വാണിജ്യ സാധ്യതകൾ നമ്മുടെ മുന്നിൽ തുറന്നു തരുന്നു നിർമ്മാണ ആവശ്യങ്ങൾക്കും ഫർണിച്ചർ നിർമ്മാണത്തിനും മണ്ണിൻ്റെ ജലലഭ്യത വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും മുളകൾ നമ്മെ സഹായിക്കുന്നു തരിശ് ഭൂമിയിൽ ഭക്ഷ്യയോഗ്യമായ വിളകൾ വളർത്തുന്നതിനായുള്ള ഈ സംരംഭം താങ്കൾക്ക് ഇഷ്ടമായി കാണുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ദയവായി ലൈക്കും ഷെയറും ചെയ്യുമല്ലോ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക മുള കൃഷി നൽകുന്ന അപാര സാധ്യതകൾ നമുക്കും വരും തലമുറക്കും പ്രയോജനപ്പെടുത്തുവാൻ നമുക്ക് കൂട്ടായി യത്നിക്കാം നന്ദി 